வணக்கம் நேர்களே ஜிம் தொலைக்காட்சியின் வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது தமிழரசி சிவக்குமார் மாணவர்களுக்கு சிறந்த ஆலோசனைகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் முத்தாய்ப்பான நிகழ்ச்சிதான் வெற்றி நிச்சயம் அந்த வகையிலே இன்று நம் அரங்கிற்கு வந்திருக்கின்றனர் சிறந்த கல்வியாளர்கள் வேலூர் கிங்ஸ்டன் பொறியியல் கல்லூரியின் டைரக்டர் பிளேஸ்மெண்ட் டாக்டர் எஸ் திங்கள் செல்வன் அவர்களும் டர்வ் எஜுகேஷனல் கன்சல்டன்சியின் சிஇஓ டாக்டர் மெய்யப்பன் அவர்களும் அவர்கள் இருவரையும் ஜிம் தொலைக்காட்சியின் சார்பாக மனமான வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் சிறப்பாக நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் சூப்பர் சார் திங்கள் செல்வன் சார் உங்கள் கிட்ட இருந்து தான் என்னுடைய முதல் கேள்வி மாணவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு குழப்பத்தில் இருக்கிறாங்க என்ன குழப்பம்னா அது ஒரு ஆரோக்கியமான குழப்பம்தான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்திருக்கிறார்கள் தாங்கள் சேர வேண்டிய கல்லூரி எது என்ன கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் அவர்களுக்குள் எப்போதுமே நிலவி கொண்டே இருக்கிறது ஏன்னா பெற்றோர்களோட ப்ரெஷர் ஒரு பக்கம் அவர்கள் எடுத்த மதிப்பெண் அது ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் அதை தாண்டி சொசைட்டியோட ப்ரெஷர் இதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு காலேஜை செலக்ட் பண்ணணும்னா என்ன க்ரைட்டீரியா பேஸில் உங்கள் காலேஜை செலக்ட் பண்ணணும் வணக்கம் ஜெம் தொலைக்காட்சி பார்வையாளர் அனைவருக்கும் என்னுடைய சார்பிலும் என்னுடைய கிங்ஸ்டன் பொறியியல் கல்லூரியின் சார்பிலும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேடம் உங்களுடைய கேள்வி வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்கள் அடுத்து என்ன செய்யலாம் பொறியியல் சேரலாமா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சேரலாமா எந்த காலேஜில் சேரலாம் நமக்கு விருப்பப்பட்டதை சேரலாமா வீட்டில் இருக்க பெற்றவங்க வந்து அதை சேர்ப்பாங்களா இன்றைக்கி வந்து பொறியியல்னு மட்டும் இல்லை மாணவர்கள் படிப்பை தேர்வு செய்கிறதுங்கிறது வந்து ஐம்பது சதவீதம் வந்து அவங்கள் தான் இருந்தால் ஐம்பது சதவீதம் வலுக்கட்டாயமாக இருக்குது நிச்சயம் அதுக்கு அடிப்படையான காரணம் என்னென்னா பெற்றோர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த படிப்பை படித்தா பையன் சீக்கிரம் ஃபாரின் போயிடுவான் நிறைய சம்பாதிப்பான் இன்றைக்கி சாஃப்ட்வேர் வந்து நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால எல்லாருமே சாஃப்ட்வேர் தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது அதே மாதிரி பெற்றவர்கள் வந்து மாணவர்களுடைய வலுக்கட்டாயத்தில் கொண்டு போய் திணிக்கிறதுங்கிறது ஒரு தவறுங்க என்னுடைய மாணவர்கள் அனைவருமே நான் வந்து அவங்ககிட்ட பே பேச ஆரம்பிக்கும் போதே முதல்ல கேட்குறது என்னென்னா என்ஜினியரிங்கிறது நீ வந்து விருப்பப்பட்டு சேர்ந்தியா இல்லை வலுக்கட்டாயத்தில் சேர்ந்தியான்னு கேட்பேன் சிரிப்பான் அதுக்கு அடுத்த கேள்வி என்னென்னா உங்கள் சொந்தக்கார யாராவது என்ஜினியரிங் படித்து ஃபாரின் போயிருக்காங்களான்னு ஆமான்வா உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருக்கவங்க யாராவது படிச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரியான வலுக்கட்டாயங்களை தவிர்த்து விட்டால் குழப்பம் இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடு நீங்கள் சொன்ன குழப்பம் வந்து இருபத்தஞ்சி சதவீதம் போயிடுங்க மிச்சம் எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதம் என்னென்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே சேர்கிறாங்களோ அங்கே சேரணும்னு நினைக்கிறான் இது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஃபேக்டராக இருக்குது அடுத்த இருபத்தி ஐந்து விழுக்காடுன்றது வந்து எல்லோரும் என்ஜினியரிங் சேர்கிறாங்க நானும் என்ஜினியரிங் படிச்சுட்டா ஃபாரினுக்கு போயிடுவேன் இது அடுத்தது இந்த கடைசி இருபத்தைந்து விழுக்காடு எந்த காலேஜில் சேர்ந்தா என்ன கேள்வியே கேட்க மாட்டாங்களோ நான் எப்போ வேணா போய்க்கலாம் எப்போ வேணா வந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை வச்சு சு இது பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு முதிர்வு இல்லாத தன்மையைத்தான் காட்டுகிறது ஒன்று இரண்டாவது பதிலாக இதுக்கு நான் என்ன பதிவு பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த மாணவர்கள் வந்து இதை படித்தா வேலை இருக்கா அதை படித்தா வேலை இருக்கான்னு நினைக்கிறானே தவிர மார்க்குக்காக படிக்கணுன்ற ஒரு நிலைமை மாறி திறன் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆர்வத்துக்காக படிக்கணுன்ற எண்ணம் அந்த மாணவனுக்கு உருவாகிவிட்டது என்று சொன்னால் எதை படித்தாலும் இந்தியாவில் வேலை நிச்சயம் மூன்றாவது எங்கே கிட்ட வரக்கூடிய மாணவர்கள் ஒரு சில காலகட்டங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக மாணவர்கள் பொறியியல் கல்லூரியில் சேர்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த மாணவர்களை கேட்டால் சார் என்ஜினியரிங் படித்தா வேலை கிடையாதாமே ஆமான்னு சொல்லுவேன் ஏன்னாங்க இந்த என்ஜினியரிங் படித்தா வேலை கிடையாதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மேடம் இல்லை அதாவது ஒரு பொறியாளனாக வந்தால் வேலை பொறியியல் பட்டதாரியாக கையில் ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோட இருந்தால் வேலை கிடையாது நான் கேட்ட சென்டென்ஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ஜினியரிங் படித்தா வேலை கிடையாது இது ஆமாவா இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டு தான் மேடம் என்ஜினியரிங் படிக்கிற விஷயமே கிடையாதுங்க அது பயிற்சி பண்ணக்கூடிய விஷயம் இவன் படித்து மனப்பாடம் பண்ணி பத்து கேள்வி வந்து ஏ பாட்டில் கேட்பான் நான் ஐம்பது கேள்வியை மனப்பாடம் பண்ண வைக்கிறேன் அதுக்குள்ள தான் இந்த பத்து கேள்வி இருக்கிறேன் இதுக்கு நேரம் செலவழிக்கிறது பெரிவாக பத்து கேள்வி கூட வேணாம் அஞ்சு கேள்வி எழுதி நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணலாம் இந்த நிலைமைகள் வந்து உருவாகிவிட்டது என்று சொன்னால் யாருக்குமே எதை படிக்கிறதுங்கிற குழப்பமே இருக்காது ஒவ்வொரு குழந்தைகிட்டையும் ஒரு திறன் இருக்குது அந்த திறன் வந்து அது எல்கேஜிலேருந்து ப்ளஸ் டூ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வாத்தியாருக்கு தெரியுது 
வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெற்றவர்களுக்கு தெரியுது ஆனால் அந்த குழந்தையினுடைய திறனுக்கு ஏற்றாற்போல் அதை ஊக்குவிக்கிறதுங்கிறது இல்லாமல் போனதுனால தான் இந்த குழப்பங்கள் இதெல்லாம் முடிஞ்சுதுங்க வேலை வாய்ப்பு பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் டைரக்டராக இருக்கிறதுனால வேலை வாய்ப்புங்கிறது வந்து எல்லா துறைகளிலும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன அந்த வாய்ப்புக்கு ஏற்ற திறன் பொருந்திய செல்வங்கள் கிடைக்கிறது தான் கஷ்டமாக இருக்குது காரணம் என்னென்னா இன்றைக்கி என்ஜினியரிங் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரிங்க ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலுமே நான் நைன்டி மார்க் வாங்கணும் கோல்டு மெடல் வாங்கணும் அரியர் இல்லாமல் பாஸ் பண்ணணும் இதெல்லாமே அவன் ஃபீல் பண்ணுறான தவிர நாம் புரிஞ்சு உண்மையான ஒரு என்ஜினியராகவோ அல்லது ஒரு கிராஜுவேட்டாகவோ ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்த நிகழ்ச்சி பதிவுக்கு இப்போ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி இப்போ மத்தியானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸில் வந்து ரிசர்ச் பார்க் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அதில் நிறைய சாஃப்ட்வேர் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் நிறைய உருவாகிக்கிட்டு இருக்கு மாணவர்களுக்கு அவங்க இலவசமாக என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஐஐடி மெட்ராஸினுடைய ஐடி பார்க் வந்து அவர்களுடைய ஐடியாஸை கேட்குறாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் பன்னெண்டாவது படிக்கும் போதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கள்கிட்ட கொண்டு வாங்க எங்களுடைய கிங்ஸ்டன் என்ஜினியரிங் காலேஜுன்றதை விட கிங்ஸ்டன் எஜுகேஷ்னல் குரூப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் ஆஸ் வெல் அஸ் என்ஜினியரிங் காலேஜாக இருக்குது எங்களுடைய குழந்தைகளை நாங்கள் இப்படித்தான் உருவாக்கி வளர்த்து வருகிறோம் இது வரத்துனால என்ன வந்தால் எங்களுடைய ஸ்கூலில் பண் பத்தாவது வகுப்பை படிக்கக்கூடிய மாணவன்கிட்ட நிறைய ஐடியா இருக்குது இனோவேட்டிவாக இருக்குது உருவாக்கக்கூடிய திறன் இருக்குது அந்த திறனை வந்து பதிவு பண்ணி அந்த திறன் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி பதிவு பண்ணி கொண்டு வரத்துனால அவனுடைய திறனை வளர்த்து அவனுக்கு எந்த துறையில் ஆர்வம் இருக்கோ அந்த துறையில் அவன் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக அமைகிறது இந்த மாதிரி முறையை வந்து எல்லா கல்வி நிறுவனங்களும் பின்பற்றுகின்றன இன்னும் அதிகமாக முன் வந்து இதை செயல்பாடாக கொண்டு வந்தால் மாணவர்களுக்கு இந்த குழப்பம் இருக்காது சரிங்க சார் ரொம்ப நன்றி சார் மெய்யப்பன் சார் அதாவது நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போதே சார் சொல்லிட்டாங்க என்ன படித்தாலும் வேலை இருக்கிறது எப்படி படிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வந்தோம் போனோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ஒரு மாணவனுக்கு சர்டிஃபிகேட் வெளியே வரும்போது அந்த நான்கு ஆண்டு படிப்போ இல்லை மூன்று ஆண்டு படிப்போ வெளில வரும்போது சர்டிஃபிகேட் இருக்கு ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஸ்கில் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அப்படி என்றால் என்ன தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நான் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்பவே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆன ஒரு விஷயம் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் பற்றி நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த அதன் அடிப்படையில் எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸில் இன்றைக்கி க்ரூஷியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் எபிலிட்டி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் may it be an engineering graduate or it could be a science graduate or any graduate for that matter in the skill sets rombave or primary ana or skill sets ah edir paakranga this is one of the uh, inevitable skills which is required today for the future of jobs i would say so idukana historically pinadi konjam poi nama paathamna idoda velakam nam clean ah puriyum ipo it jobs ellarume perumbala ellar veetlaye ninga or software engineers kandipa irupanga ena இந்த இண்டஸ்ட்ரி அந்த இண்டஸ்ட்ரின்றதே கிடையாது இனி எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலேயுமே ஐடி உள்ள போயாச்சு இன்க்ளூடிங் உங்கள் மீடியா இண்டஸ்ட்ரி வரைக்குமே ஓகே ஸோ கட் த கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேபிள் டிவிலாம் இப்போ போய் யூடியூப் ஓடிடின்னு வந்தாச்சு ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜி இல்லாத இண்டஸ்ட்ரி இப்போ இல்லை எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயும் டெக்னாலஜி உள்ளே போயிடுச்சு அப்படிங்கிறப்போ எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்க தான் போகிறாங்க ஸோ அவங்களே அவங்க வீட்டில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸை பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு காலத்தில் ஜாவா டெவலப்பர்ஸ் டெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் மீன்ஸ் ஒன் சிங்கிள் பர்சன் ஷுட் பி அ ப்ராப்ளம் சால்வர் முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா ஒருத்தர் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவார் ஒருத்தர் டெஸ்ட் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது போய் இன்னைக்கு ஒரு ஹோலிஸ்டிக் ப்ராப்ளம் சால்வராக வேணும்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா த இண்டிவிஜுவல் ஆர் ப்ராபப்ளி அலாங் வித் த டீம் should be able to provide a solution nishayamaga so appa idukku enna theva appadina kandipa logically think panni critically think pandra and the ability romba romba crucial nu solranga sir sir innoru kelvi enna na indha manavargalukku vande 
காலேஜ் செலக்ட் பண்றாங்க கோர்ஸ் செலக்ட் பண்றாங்க எல்லாமே அவங்க இஷ்டப்படினாலும் ஒரு ஒரு காலகட்டத்துல புது புதுசா நிறைய கோர்சஸ் வந்துட்டே இருக்கு அப்படி வரும்போது அவங்க யோசிக்கிறது என்னன்னா இப்ப இது படிச்சோம்னா நமக்கு பிற்காலத்துல வேலை இருக்குமா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரிதான் அந்த நான்கு ஆண்டு படிப்பு அப்படின்றது அவனுக்கு நாற்பது ஆண்டு கால வருமானம் ஸோ அந்த வருமானத்திற்காக தான் கண்டிப்பா அவங்க இன்னைக்கு தன்னை படிச்சு தன்னை ஒரு ஸ்கில்டு என்ஜினியரா வந்து இந்த சொசைட்டி முன்னாடி அவன் பிரசன்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படி இருக்கும்போது இப்ப வர அந்த புது புது பொறியியல் துறைகள் என்னென்ன அதுல இருக்கிற வேலை வாய்ப்புகள் என்னென்ன முதலாவது பதில் மேடம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய துறைகள் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய துறைகளினுடைய விரிவாக்கம் தான் இப்போ வந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ புதுசாக எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மிஷின் லேர்னிங் அதுலேயே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங்னு இருக்கு அதுக்கப்புறம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்குது அதே மாதிரி ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த கடந்த ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளாக புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்படக்கூடிய படிப்புகள் இது எல்லாமே வந்து மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன்ஸ் இருக்குங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷன் லேர்னிங் இது ரெண்டுமே ஒன்றோட ஒன்று இணைந்த பகுதிகள் இவை இரண்டும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டனுடைய ஒரு அடிஷனல் அதாவது அதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் இன்று வரக்கூடிய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி யாருக்குமே தெரியாது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஒன்று இரண்டாவது வந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் எடுக்கிறாங்க அதுலேயே வந்து ஃபின்டெக்னு இருக்குது ஃபினான்ஷியல் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி பேங்கிங் செக்டாருக்கு அமெரிக்காலேயோ இல்லை லண்டன்லேயோ இருக்கக்கூடிய பேங்க்குக்கு நம்மளுடைய இந்திய முன்னணி நிறுவனங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸை செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அதுக்காக தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த பசங்களே எடுத்தாங்க அதில் இன்னும் டீப்பாக எக்ஸ்பேண்டிவாக நல்ல எக்ஸ்பேன்ஷனோட நிறைய நாலேஜோட இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது ரெண்டு பேப்பராக கூட சேர்ந்து படிக்க போகிறாங்க எப்படி இருந்தாலும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேஸ் வந்து அறுபத்தி ஐந்து சதவிகிதமும் முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் டாப் அப் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஆகவே இது புதிய பிரிவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஏற்கனவே இருந்த பிரிவினுடைய விரிவாக்கம் இப்போ பிஏ இங்கிலீஷ்னு ஒரு காலத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தோங்க இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னு சொன்னோங்க பிஎஸ்சி சைக்காலஜின்னு சொன்னோம் கிளினிக்கல் சைக்காலஜின்னு சொல்கிறாங்க கவுன்சிலிங் சைக்காலஜின்னு சொல்கிறாங்க பிஜி போகும்போது இதனுடைய விரிவாக்கங்களை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் சரி ஸோ அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு புதிய பிரிவுகள்ன்றத விட ஏற்கனவே இருந்த துறைகளினுடைய விரிவாக்கம் விரிவாக்கங்களை படிப்பது என்பது சிறந்த ஒன்று ஆனால் அடுத்த ஒரே ஒரு பதிவு மட்டும் என்னென்னாங்க இன்னைக்கு என்ஜினியரிங் எடுத்துட்டால் மாணவர்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தாதான் வேலை ஐடி படித்தாதான் வேலைன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இன்னைக்கு வரக்கூடிய தொழில்நுட்பத்தினுடைய விரிவாக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் என்ஜினியரிங் இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் உலகம் இயங்குவது என்பது நின்றுவிடும் கண்டிப்பாங்க பூமி சுத்தணும்னா அந்த இடத்துல ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும் பூமி சுத்தம்னு சொன்னால் நம்புவாங்க அடுத்து வரக்கூடிய தலைவர் சரிங்க சார் மெய்யப்பன் சார் இப்போ என்ஜினியரிங் அப்படின் போதே இப்போ இந்த இரண்டு வருட காலகட்டம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனா உலகையே நிறுத்தி வைத்து விட்டது எல்லா காலகட்டத்திலையுமே மாணவர்கள் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய திறனோடு தான் இருப்பார்கள் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இந்த ஒரு மூன்று வருடங்களாக இரண்டு பொது தேர்வை எழுதாமல் இப்போ உள்ள வர மாணவர்களுக்கு அந்த என்ஜினியரிங் படிக்கிறதே ஒரு பெரிய ஹிமாலயன் டாஸ்காக இருக்கும் அதோடு சேர்த்து உன்னோட ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கோ உன்னோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸாக டெவலப் பண்ணிக்கோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸாக டெவலப் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு நீங்கள் வைக்கிற ஒரு பெரிய பெரிய தடைகளை எல்லாம் அவங்க எப்படி தாண்டுவாங்கன்ற கேள்வியை தான் உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கேன் ஸோ நாங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட பார்த்துட்டு இருக்கோம் பர்டிகுலர்லி இந்த பேட்ச் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டென்த் டுவெல்த் முடிக்க ஐ மீன் கோவிட் டைமில் எக்ஸாம்ஸ் ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இல்லாத தருணத்தில் எப்படி இன்ஜினியரிங்கில் கோப்ப பண்ணுவாங்க இது அடிஷ்னலாக எப்படி எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் கொடுக்குறதுன்னு எங்களோட இந்த கடந்த ஒரு பத்து வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நாங்கள் பார்க்கும்போது இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீம் அதாவது பர்டிகுலர்லி ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஃபார
அப்படிங்கிறப்ப இப்போ ஃபஸ்ட் இயர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ்லேயே பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷுன்றது ஏகப்பட்ட காலேஜஸில் வேற எவர் ஐ ஹவ் பீன் டு இந்த போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடிஸ்லேயோ இல்லை ஐக்யூஎஸ்சிலேயே இருக்கும்போது பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர்லேயே பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ் இருக்குது செகண்ட் செமஸ்டரில் பிஸ்னஸ் கம்யூனிகேஷன்றது சிலபஸ்லேயே இருக்குது அதை ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஏஜென்சிஸோ இல்லை சப்ஜெக்ட் மேட்ரு எக்ஸ்போர்ட்ஸை வச்சு இன்றைக்கி டெலிவர் பண்ணவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அந்த மெச்சூரிட்டி இன்னைக்கு ப்ரொஃபஷனல் கோர்சஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஐ உட் சே அவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு இந்த பிளண்டட் லேர்னிங் காம்பனண்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க இது ஒரு முக்கியமான இன்னொரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இன்னொன்று இந்த பர்டிகுலர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸோ ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸோ இந்த நாலு வருஷத்தில் முடிச்சுட்டா நாற்பது வருஷம் கரியர்னு நீங்கள் சொல்லியிருந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஸ்கில்ஸை நம்ம அப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியாது நாலு அடவில் இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய செட்பேக்கை நாங்கள் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த நாலு வருஷத்தோட எஜுகேஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம அடுத்த இதுன்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ த லேர்னிங் ஹேஸ் டு பி கண்டினியூவஸ் அண்ட் ஆஸ் அண்ட் வென் த ட்ரெண்ட்ஸ் ஆர் அப்டேட்டட் மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும்னு சொல்றோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ஸ்கில்ஸை பத்தி நம்ம பேசுறோம் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் சொல்றோம்னா அதுக்கு நம்ம அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிறாங்க யாரெல்லாம் அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கான வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது தே பிகம் இர் ரீப்ளேசபிள் இந்த ஜாப்ஸ் வேற எவர் தே கோ அப்போ அதை ஜாபுங்கிறத காட்டிலும் கரியர்னு மாறிடுது அதாவது வேலை மட்டுமே இல்லாமல் ஒரு ஆஸ்பைரிங்கான கரியர் கரியர் க்ரோத்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு அவங்களால பண்ண முடியும் ஸோ அதனால என்னோட தாட் ப்ராசஸ் என்ன இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் பிளண்டட் நவ் அவங்க அந்த காம்படிட்டிவான டென்த்து டுவெல்த் எழுதுலையே அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பயம் தேவையே இல்லை ஏன்னா இன்னைக்கு காலேஜில் இருக்கிற அத்தனை ஸ்டாஃபும் இதெல்லாம் அண்டர்கோ பண்ணி ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு ஹைட்ரேஷனல் மெத்தடில் அவங்களோட கரிக்குலமே ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக மாற்றிட்டாங்க ஸோ அதனால் பசங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற தமிழ்நாடுல இருக்கிற இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நம்ம கேரண்டியாக சொல்லலாம் அவங்களோட கரியர் சக்ஸஸுக்கு இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் உண்மையிலே நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அதாவது வாரந்தோறும் இந்த கேள்வியை இங்கு வருகின்ற அத்தனை ஆசிரியர்கள் கல்வியாளர்கள் கிட்ட கேட்பேன் கோவிட் வந்து மாணவர்களுக்கு அவங்களோட படிப்புல ஒரு பெரிய தேக்க நிலையை ஏற்படுத்திருச்சு ஏன்னா இது சமூகத்தோட கேள்வி ஆனா வருகின்ற ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் சொல்றது நீங்க யாரும் பயப்பட வேண்டாம் எங்களுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க அவங்கள நாங்க நல்லா பார்த்து போன இந்த வார்த்தைகள் தான் ஆசிரியர்கள் சமுதாயத்திடம் இருந்து சமூகத்திடம் சென்று சேர வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா நான் பாக்குறேன் சார் நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ள வந்தாச்சு எடுத்தாச்சு அவங்க என்ஜினியரிங் படிக்க போறாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஃபேக்கல்டிஸ் கொடுக்கற சப்போர்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா டுவெல்த் வரைக்கும் அவங்க அந்த யூனிஃபார்ம் போட்ட குழந்தைங்க ஸ்பூன் ஃபீடிங் கண்டிப்பா நம்ம பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா கல்லூரிகள்ல அவங்களை ஒரு மெச்சூர்டு ஸ்டூடெண்டா தான் நீங்க பாக்குறீங்க இப்ப உங்களோட ட்ரைனிங்ல என்ன புதுமைய அவங்க பார்க்க போறாங்க முதல்ல வந்து மெச்சூர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக பார்க்கறது எங்கள் காலையில் கிடையாதுங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் நாங்கள் அவங்கள பார்க்குறோம் எங்களுக்கும் எங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொலைவு இடைவெளி அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவு அவனுக்கு என்ன தேவையாக இருந்தாலும் எங்ககிட்ட வெளிப்படையாக வந்து பேச முடியுது இன்றைக்கி கிங்ஸ்டனில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளேஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி எங்களுடைய சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் இருக்க எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் வந்து எங்கள் காலேஜ் வந்து அகாடமிக்கா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிசல்ட் கொடுக்குறோம் அதிகமான அளவில் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியினுடைய யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர்ஸை வந்து நாங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோன்னா காரணமே எங்களுக்கும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய இடைவெளி குறைவு ஒன்று இரண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மா எப்படி வந்து பயிற்சி கொடுக்குறோம் அப்படின்றத விட அவங்கள பயிற்சி எடுக்க வைக்கிறோம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் வந்து அந்த பைண்டிங் எங்களுடைய பிள்ளைகள் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோடு தான் எங்க கிட்ட படிக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்களையும் நாங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஒண்ணு செகண்ட் திங் பயிற்சி எப்படி எடுக்க வைக்கிறோங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து அட்வான்ஸ் பிளஸ் டூ மேக்ஸ் லெவன் பிளஸ் டூல என்ன படிச்சிருக்கான் அதை கொஞ்சம் விரிவாக்கமா படிக்கலாம் இன்ஜினியரிங்ல இருக்கவே தெரியும் செகண்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் குள்ள அவன் வரும்போது அவனுடைய ஆராய்ச்சி உணர்வுகளை நாங்கள் தூண்டுகிறோம் அதுக்கு வந்து எங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட முன்னணி நிறுவனங்கள் இப்போ ஹுண்டாய் ஃபோர்டு மோட்டார்ஸ் டாடா குரூப் இவங்க எல்லாமே வந்து அதே மாதிரி சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ரெனால்ட் நிசான் இந்
ஒரு யூனிட் இருக்கு இந்த யூனிட் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாத்தியாருக்கு முப்பது மணி நேரம் ஆகுதுன்னு சொல்லும் போது அதை நாங்கள் வந்து இருபத்தி அஞ்சு மணி நேரத்தில் முடித்து விட்டு அந்த பர்டிகுலர் யூனிட்டை வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட் வந்து அவங்களுடைய நிறுவனத்துல இந்த யூனிட்டை பிராக்டிக்கலா எப்படி பண்றாங்கன்றத எங்க மாணவர்களுக்கு இந்த கோவிட் பீரியட்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன் விர்ச்சுவல் ப்ரோக்ராம் மூலியமா நாங்க கொடுத்தோம் கொடுத்ததுனால எங்க மாணவர்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்காக உருவாக்குறோம் நாங்க லெட்டர் எழுதும் போதே கம்பெனிக்கு எப்படி எழுதுனா வி ஆர் தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஓல்டு பேபி வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் அ ப்ராடக்ட் ஆஸ் பர் த இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் நிறுவனங்கள் எதை எதிர்பார்க்கிறதோ அதற்கான பாகங்களை அதற்கான தேவைகளை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறோம் ரொம்ப ஆச்சரியமான இல்ல ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி என்னோட மனசுக்குள்ள மாணவர்கள் சார்பா கேட்கறது சில பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி காலேஜ்ல படிப்பாங்க அவங்க டைரக்டா பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு போவாங்க வேலையை தேடி அவங்க தெரு தெருவா அலைவாங்க அவர்களோட திறமைக்கு எங்க வேலை கிடைக்கிறோ போவாங்க இப்ப ஒரு கேப் அதாவது வேலை கிடைக்கிறதுக்கோ காலேஜ்க்கோ நடுவுல ஒரு கன்சல்டன்சி ஒரு வேலை வாய்ப்பு அந்த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ உருவாக்குற நிறுவனங்களோட அத்தியாவசியம் அதிகமாயிடுச்சு அந்த நிறுவன நிறுவனங்களுக்கான ரோல்ஸ் என்ன ஸோ இந்த இன்டர்ஃபேசிங் எலமெண்ட்ன்றது முன்னாடி நிறுவனங்களே ஸ்பான்சர் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நீங்கள் இன்ஃபோசிஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இன்ஃபோசிஸ் ஹேஸ் காட் அ ப்ரோக்ராம் கால் கேம்பஸ் கனெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க விப்ரோ எடுத்துன்னா விப்ரோ ஃபேக்கல்ட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமில் ஒரு மிஷன் டென் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறுவனங்களே இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸை ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்பயும் பண்ணுறாங்க பட் அதுக்கான பொட்டன்ஷியலான கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட ரைட்டா போய் சேர முடியாது ஸோ இந்த இன்டர்வென்ஷனல் கோர்சஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஏஜென்சிஸோட ரெக்குயர்மெண்ட் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு அண்ட் மோர் தென் தட் நாங்க இன்னொரு இடம் தான் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு ஒரு காலேஜில் எல்லா காலேஜ்லயுமே இண்டஸ்ட்ரி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்குன்னு ஒரு செல்லே தனியா எக்ஸ்க்ளூசிவா ரன் ஆகுறாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நம்ம ஒர்க் பண்றதுனால இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் ஆடிங் வேல்யூஸ் அவங்க பண்ண ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாளில் ஒரு ஐம்பது நாட்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னா எங்களை மாதிரி ஏஜென்சிஸ் மூலமாக அதை டெலிவர் பண்ணும்போது ரைட்டான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ரைட்டான சேனல்ஸ் ஓப்பனை பார்க்குறது இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் டெலிவர் பண்ணும்போது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு இன்டெகிரேட்டட் கரிக்குலமில் கொண்டு போகிறது இப்போ ரொம்ப நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒரு சர்டைன் சர்டைன் எலமெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸுக்கு தேவையான காம்பனன்ஸ் இஃப் இட் இஸ் கெட்டிங் கவர்ட் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த கரிக்குலம் நதர் தேர்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட் வேற இன் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ரெக்வயர்ட் அதை கொடுக்கறதுக்கு அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதுக்கும் நான் சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக அதை பார்க்கணும் மேலோட்டமாக பார்க்குறத விட இன்னும் டீப்பாக அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்னு எடுத்துக்குவோம் அப்போ யூபிஎஸ்சி ஐஏஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது ஐபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது பேங்க் எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது யூ கோ டு எனி புக் ஸ்டோர்ஸ் ஆர் ஃப்ளிப்கார்ட் வேற எவர் you go you will be able to purchase some books for that particular exam okay and the madri placements ku nu exclusive a or idu kedaiya ena adu or periya vacuum and the area la irukku so adanalada ipo in the recent time la or in the last or 10 years ku la da indha mari interventional courses kana demand increase aachu and placements um neenga 2008 la irundhu paakalam nalla or significant ana spikes irundikitte irukku adha growth ஒரு இன்ஸ்டியூஷன்ல ஐம்பது ஐநூறு பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னா இன்னைக்கு அதே இன்ஸ்டியூஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் நம்பர் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பண்றாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு சிக்னிபிகண்ட் இன்க்ரீஸ் இருக்கிறதுனால த நீட் ஃபார் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைனிங் ஏஜென்சிஸ் ஹாஸ் பிகம் இன்னேவிட்டபிள் ஐ உட் சரிங்க சார் இப்ப கல்லூரிகளோட நீங்க எப்படி டயப் பண்ணி பண்றீங்களா இல்ல அந்த கரிக்குலம்லேயே இருக்கா இல்ல தனியா உங்க கிட்ட வந்தா அவங்க அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்கணுமா ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கு ஒரு ஒரு விதமான விஷயங்கள் இருக்கும் இதுல உங்களோட ரோல் நீங்க எந்த மாதிரி ட்ரைனிங்க விரும்புறீங்க ஓகே இதுல ரெண்டு விதமான விஷயம் இருக்கும் இப்ப சென்ட்ரல்ல வந்து படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆப்டர் காலேஜ் அவர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படிங்கிறது ரீட்டைல் ஸ்பெசிபிக்கா இருக்கு அண்ட் ஆன்லைன்ல தர் ஆர் ஹம்டீன் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் அவைலபிள் டுடே நம்ம பசங்களுக்கு வந்து இந்த கோவிட்ல நடந்த ஒரு பாசிட்டிவான ஒன் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட்ஸ் இன் டர
இந்த டைம்ல இந்த லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்ல இப்ப மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஆக்டிவா யூஸ் பண்றாங்க ஆப் டவுன்லோட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா மில்லியன் பிளஸ் கிராஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது யூசேஜ் நல்லா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கான அக்செப்டன்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் சரி இப்ப இதுல சென்ட்ரல்ல போய் படிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு டைப்னா அதோட இன்னொரு புது மாடல் தான் இந்த ஆன்லைன்ல படிக்கிறது பட் இஃப் யூ ஆஸ்க் அஸ் அஸ் அ ட்ரெயினர்ஸ் அந்த பேஷனேட்டான ஒரு ட்ரெயினர்ஸ் கம்யூனிட்டியா நீங்க எங்களை கேட்டீங்கன்னா எதையுமே தனியா செஞ்சுட்டோம்னா அது அதுக்கான விலையும் அதிகமாகவும் இருக்கும் அஃபோர்டபிலிட்டி அது இதுன்னு டூ மெனி திங்ஸ் நோ கெட்ஸ் டு இட் எஜுகேஷன் ஷுட் பி மேட் மோர் அஃபோர்டபுள் அண்ட் டாஸ் டு ரீச் டு லார்ஜர் ஆடியன்ஸ் வில் கால் இட் அஸ் அ டெமோக்ரட்டைசேஷன் ஆஃப் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட்டி தொட்டிக்கும் போய் ரீச் ஆகணும் கண்டிப்பா அப்ப எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படின்னா நாங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸோட பார்ட்னர் பண்ணி அவங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹாவ் அ கஸ்டமர் ஃப்ரம் பெரம்பலூர் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் அங்கெல்லாம் இருக்காங்க இப்போ பெரம்பலூர்ல இருந்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஏகப்பட்ட ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இதே நான் ஒரு சென்டர் சென்னையில இருக்கோ இல்லை கோயம்புத்தூர்ல ஈவன் திருச்சியிலே வச்சிருந்தா கூட ஈவன் ஆன்லைன்ல ஓப்பன் பண்ணியிருந்தா கூட இந்த ஆக்சசபிலிட்டி வந்து இருந்திருக்க வாய்ப்பு கம்மி தான் இப்போ இன்ஃபேக்ட் கிங்ஸ்டன்னே எங்களோட ஒன் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் தான் காட்பாடி பக்கத்தில் இருக்காங்க வேரியஸ் டைவர்ஸ் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேண்ட் வித் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இவங்கள மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நம்ம கொண்டு போய் அதை சேர்க்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய திருப்தி எங்களுக்கு ஜாஸ்தி அதனால இஃப் யூ ஆஸ்க் அஸ் வாட் இஸ் யுவர் பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் மீ அஸ் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ரம் த ட்ரெயினர்ஸ் ஃப்ரட்டர்னிட்டி வி வுட் சே வி வுட் லவ் டு பார்ட்னர் வித் காலேஜஸ் கண்டிப்பா அண்ட் டேக் இட் டு லார்ஜர் ஆடியன்சஸ் சரிங்க சார் பேஷனேட் ட்ரெயினர்ஸ் நீங்க அந்த வார்த்தையே ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஒரு ஆசிரியர் சமூகம் இந்த மாணவர்களுக்கு எந்தெந்த விஷயத்துல நம்மளுடைய திறமைகளை கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்றது நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்கிறேன் ஒரு தலைநகர் சென்னையில இருக்கிற மாணவர்களுக்கும் அதே மாதிரியான கரிக்குலம் இல்ல சப் அர்பன் அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு இல்ல ஒரு ரிமோட் வில்லேஜ் இந்த மூன்று மாணவர்களுக்கும் உங்களோட திறனை முழுசா ஒரு நூறு சதவீதம் அந்த திறனை என்னால் மேம்படுத்த முடியுது அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்கா நூறு சதவீதம் எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு எதனால சொல்றோம் அப்படின்னா எங்களோட ட்ராக் ரெக்கார்டில் இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அதுக்கான விசிபிள் நம்பர்ஸை கொடுப்போம் இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்ல இருந்து டுவெல் வரைக்கும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் லாஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வேர்பல் அப்புறம் கோடிங் இதுல ப்ரையாரிட்டி வச்சு அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இந்த ப்ரையாரிட்டிஸ் குட் டிஃபர் ஹவவர் இப்போ அந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸில் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கோடிங் கான்டெஸ்ட்டு ஹேக்கத்தான்ஸ் இதெல்லாம் என்னார்மஸ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஹேக்கத்தான்ஸ் ஹேப் பண்ணி இப்போ லாஸ்ட் வீக் கூட வெரி ஹாப்பி டு அண்ட் சீ தட் அ ஃப்ரெஷர் ஹாஸ் பீன் ஆஃபர்ட் ஒன் குரோர் சேல்ரி ஒரு ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பளத்தில் ஒரு மாணவர் வந்து வேலை கிடச்சிருக்கு அவர் வந்து ஒரு கொல்கட்டா பேஸ்டு அது ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவருன்னு போடுற போது படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இப்போ திறன் மேம்படாமல் இருந்திருந்தால் அந்த கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் ஆஃபர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை இருந்திருக்காது இல்லையா அப்ப நூறு சதவீதம் எங்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு திறமைய மேம்படுத்த முடியும் நோ டவுட் அபவுட் தட் அதுக்கான பர்சன்டேஜ் ஆர் இன்டென்சிட்டி அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அது அது கரெக்டா கொடுத்துட்டோம்னா அந்த சில இடத்துல கொடுக்கக்கூடிய அந்த கான்சென்ட்ரேஷன் ஹாஸ் டு பி லிட்டில் மோர் ஹெவியர் கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா போக்கஸ் ஹாஸ் டு பி லிட்டில் மோர் அந்த எக்ஸ்போஷரே இருந்திருக்காது இப்ப நம்ம இண்டஸ்ட்ரி போர் பாயிண்ட் ஜீரோ பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா இன்ஃபேக்ட் அந்த எக்ஸ்போஷரே இல்லாமல் அதாவது ஆ ஆவே தெரியல அதாவது ஏ ஸ்டார்டிங்கே தெரியல அப்படிங்கிறப்போ அதை கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணும் ஸோ அப்போ உங்களோட ப்ரோக்ராமே பேசிக்கு இன்டர்மீடியட் அட்வான்ஸ்டுன்னு லெவல் பை லெவல் கொண்டு போகணும் அண்ட் நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இவங்கெல்லாம் அடல்ட் லேர்னர்ஸ் ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி ட்ரீட் பண்ண முடியாது தே ஹாவ் தேர் ஓன் டிக்னிட்டிஸ் அண்ட் ஆல் தஸ் திங் ஸோ அப்போ இதை ஒரு பெடகாகிக்கலாம் டிசைன் பண்ணணும் எடுத்தோன்னா ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து பேசிக் ஈஸி அப்படின்னு போயிட்டு போயிட முடியாது அது பெடகாகிக்கலாம் டிசைன் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஒரு வகுப்பு எடுத்தோம்னா ஐம்பது பேரும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க இட் இஸ் நாட் தட் ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் அவங்கவுங்களுக்கு டெய்லர் மேக் பண்ணணும் வேற ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எட்டெக் பிளாட்
இதையெல்லாம் அவங்க எப்படி சமாளிக்கணும் அதற்கு உங்களோட டிப்ஸ் என்ன இப்ப என்னுடைய கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் நான்காம் ஆண்டு மாணவர்கள் முதல் நாளே எல்லாத்துக்கும் ரெடியா இருக்காங்க ஏன்னா அவனுக்கு இப்ப ஜூலை மாசம் இந்த வருஷம் எல்லாம் கேலண்டர் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இருந்தா கூட ஜூலை மாசம் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி வகுப்புகள் துவங்குவது அப்படின்னு இருந்ததுன்னா இந்த தேர்ட் செமஸ்டர் அதாவது தேர்ட் இயர்னுடைய சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் லீவுக்குள்ளேயே நாங்க எப்படி பயிற்சி முறைகளை கையாள்றோம் அப்படின்னு சொன்னா சார் எங்க காலேஜுக்கு ட்ரைனிங் பார்ட்னரா இருக்காருங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து அவனுக்கு ஜென்ரல் கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில் கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டிங் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக கலந்து ஒரு கலவை சாதமாக கொடுத்துட்றோம் இரண்டாவது ஆண்டு மாணவர்களுக்கு ஐஎல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அதாவது இங்கிலீஷில் ஹை ப்ரொஃபிஷியன்சி ஒரு ஃபாரினில் போய் மேல் படிப்பு படிக்கிறோம்னா அவனுக்கு என்ன விதத்தில் ரைட்டிங் ஸ்கில் ரீடிங் ஸ்கில் அண்டு ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் எல்லாமே இருக்கும் இங்கிலீஷில் அந்த மாதிரியான இதை இரண்டாவது வருடத்திலே பண்ணிடுறோம் மூன்றாவது வருடத்தில் சேர் சொன்ன மாதிரி லாஜிக்கல் அண்ட் ரீசனிங் ஸ்கில் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில் இதெல்லாம் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அடிப்படையாக வச்சு மூன்றாம் ஆண்டு முடிச்சிடணும் நாலாவது வருடம் வந்து அவனுக்கு டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதை வந்து இந்த மூன்றாவது ஆண்டினுடைய செமஸ்டர் இறுதியிலேயே முடித்து அதற்கான பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்ததுனால எங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து எந்த கடையிலையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஒன்று கம்பெனியில் சில ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம் இன்டர்ன்ஷிப் அனுப்பிடுறோம் மூன்றாவது நான்காவது ஆண்டு வந்த உடனே அவனுக்கு அந்த லீவ் டைம்லேயே வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பும் கொடுக்குறோம் அதாவது வேலைக்கான பயிற்சி நேரடியாக நிறுவனங்கள் இலவசமாக வழங்குகிறது நிறைய நிறுவனங்களோட எம் பரி புரிந்துரணு ஒப்பந்தம் வச்சிருக்கோம் எம்ஓயூ இருக்கிறனால அந்த நிறுவனங்களுக்கு அனுப்புறோம் ஒரு சில மாணவர்கள் இல்லை இல்லைங்க எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் தேவையில்லை நானே ஒரு புதுசா ஒரு கான்செப்ட டெவலப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எங்களுடைய திறன்மிக்க ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க அவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா எங்க காலேஜுக்குள்ளேயே அவனை ரியல் டைமா ப்ராஜெக்ட் பண்ண வச்சு அந்த அவன் பண்ணிருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்டை நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்க சார் இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மின்சாரம் இது இல்லாமல் சோலார் மூலியமாக பூமியிலிருந்து நீர் எடுக்கக்கூடிய இயந்திரம் செயல்படுவது மோட்டாரை வந்து சோலார் எனர்ஜி மூலியமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு வேலையை வந்து ஒரு ஆய்வை வந்து எங்கள் பசங்க எடுத்து செஞ்சாங்க அதை ஒரு சில இடங்களில் நாங்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவனை முதல்ல இருந்தே எப்படி வந்து பாடத்தில் மார்க் வாங்கணும்னு சொல்கிறோமோ கேரியருக்கு தேவையான இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான அளவுக்கு அவனை அடி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாங்கள் கொண்டு வந்துடுறதுனால அது ஒரு நாலாவது வருஷம்ன்றது எங்களுக்கு ஒரு லீன் பீரியடாக தான் தெரியுது சரிங்க சார் தமிழகம் முழுக்க இந்தியா முழுக்க உலகம் முழுக்கவே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆமாம் எங்கள் கிட்ட படிக்கிற மாணவர்களை நாங்கள் வேலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் அவங்கள ரெடி பண்ணிடுறோம் அப்படின்ட்டு ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஸ்பூன் ஃபீடிங் திரும்ப காலேஜ் வரும்போது இது ஸ்பூன் ஃபீடிங் இல்லையா அவன் அவனோட திறமையை வளர்த்துக்கணும் அவன் வெளியே போய் வேலை தேடினா தானே நாளைக்கு அவனோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் அது தாண்டி எல்லா கல்லூரிகளுமே பிளேஸ்மெண்ட் நாங்க வாங்கி கொடுத்துடுறோம் நல்ல கம்பெனியில வாங்கி கொடுத்துடுறோம் எல்லா ஸ்கில்ஸும் நாங்க டெவலப் பண்ணி கொடுத்துடுறோம் அப்படின்போது இதை ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா இந்த சமூகம் பார்க்காதா அதாவது பிளேஸ்மெண்ட் வந்து எங்க பசங்களுக்கு நிறுவனங்கள் வேலை வழங்குகிறது அப்படின்னு தான் நாங்க சொல்றோமே தவிர எங்களுடைய கல்லூரியை பொறுத்தவரை நிறைய கல்லூரிகள் மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியாக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஆனால் இன்றைக்கி பெற்றவர்களும் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து என்ன சொன்னாலும் ஏற்றுக்கக்கூடியவர்களான பெற்றோர்களாம் இல்லை அவங்களுக்கும் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால இதை வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியாக எடுத்து பண்ணக்கு பண்ணால் அதை நம்பக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் இல்லை எல்லாமே அவங்க கைக்குள்ளேயே இருக்கு மொபைலில் எல்லா விஷயமும் வந்துடுது ஆகவே கல்லூரிகள் வேலை வாங்கி கொடுக்கிறதுங்கிறது கிடையாதுங்க எங்கள் கல்லூரியில் படித்தால் நிறுவனங்கள் வேலை வழங்குகிறது அந்த நிறுவனத்துக்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் இப்போ ஹுண்டாய் நிறுவனத்துக்கு நிறைய உதிரி பாகங்கள் நிறைய துணை நிறுவனங்கள் கலை நிறுவனங்கள்லாம் செய்யுது இல்லையா ஆன்சிலரி அந்த மாதிரி கிங்ஸ்டன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ன்றது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு தேவையான ஆன்சிலரி யூனிட் நாங்க என்னத்தை தயார் பண்றோம்னா அவங்களுக்கு தேவையான பணியாளர்களை நாங்க உற்பத்தி பண்ணி கொடுக்குறோம் அது கூட அவங்களுடைய துணையோட அவங்களோட சப்போர்ட் நான் நம்ம காலேஜ் மட்டும் கேட்கல எல்லா காலேஜ்ல இருந்தும் நான் கேட்கிறேன் ஒரு ஃபேக்கல்ட்டியோட சப்போர்ட் எந்த பெர்சன்டேஜ்
இந்த பிஹெச்டி பட்டம்ங்கிறது கிடையாது ஆய்வுகள் ஸோ அந்த ஆய்வுகள்னு சொல்லும்போது ஆய்வு செய்யக்கூடிய திறன்றது வந்து வேறைங்க அதாவது புக்கை பார்த்து சமைக்கிறதுக்கும் பழைய காலத்துலலாம் ஒரு கை அளவு எடுத்து உப்பை போடுவாங்க அது கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எங்களுடைய ஆசிரியர்கள் இந்த குழந்தைக்கு எவ்வளோ கொடுத்தா சரியாக சேரும்ன்றது தெரியக்கூடிய அளவுக்கு ஆய்வு செய்தவர்களை ஆசிரியர்களாக வைத்திருப்பதால் எங்களுக்கு அந்த நீங்கள் சொல்லக்கூடிய சிரமம்ங்கிறது தெரியலை ஈடுபாடுகள்ன்றது அதிகமாக இருக்கிறது சரிங்க சார் மெய்யப்பன் சார் மாணவர்களோட படிப்பை தாண்டி அவங்க மனசோட இருக்குது உங்களோட கரிக்குலம் அதனால நான் கேட்கிறேன் இப்போ இந்த மாணவர்களிடம் அந்த மன அழுத்தம்ன்றது அதிகமா இருக்கு இந்த பிறந்த குழந்தைக்கு திடீர்னு உடம்பு சரியில்லைன்னு கூட்டு போன டாக்டர் ஏதோ ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்குன்னு அதனோட ஸ்பெல்லிங்கே மறந்து போயிடும் போல் இருக்கு அந்த அளவுக்கு பிறந்த குழந்தையில இருந்தே எல்லாருமே ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை அதிகமா உபயோகிக்கிறாங்க அப்ப இந்த மாணவர்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாவதற்கு காரணம் என்ன அப்புறம் இந்த தோல்வியை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய மனோபாவம் இல்லவே இல்லை முன்னாடிலாம் வந்து பேப்பரை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது டீச்சர்ஸே பார்ப்பாங்க டீச்சர்ஸ் முகம் தான் ரொம்ப உம்முன்னு இருக்கும் அவன் வாங்கி வச்சுட்டு அவன் பாட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் டெஸ்ட்ல தோல்வினா ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு எக்ஸாம்ல தோல்வி இல்லை ஒரு இன்டர்வியூல எந்த தோல்வியுமே தாங்கி கொள்ள முடியாத மனோபாவத்திற்கு இந்த மாணவர்கள் போனதற்கு யார் காரணம் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சப்ஜெக்ட் இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் எப்படி இப்போ நம்ம இப்போ இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு இருந்தது எம்ப்ளாயபிலிட்டி அப்படிங்கிற அந்த கான்டெக்ஸ்ட் பிகாஸ் எங்களோட ஹோ ஹோலோட ஃபோட்டே வந்து ஸ்டூடெண்ட் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் இது இல்லாமல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அதெல்லாம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் கேட்கக்கூடிய இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ரொம்ப ப்ரிவைலிங் அண்ட் ப்ரெஸ்ஸிங் ப்ராப்ளமாகவே இருக்குது நீங்கள் என்ன தான் வந்து இது இந்த சுவர் இல்லாமல் சித்திரம் வரைய முடியாதுங்கிற மாதிரி என்ன தான் ஸ்கில்ஸ் பில்ட் பண்ணாலும் எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்ணாலும் அந்த கன்சர்ன் பர்சனோட கேரக்டர் அண்ட் ஆட்டிடியூடு அந்த பர்சனாலிட்டி ஆஸ் சச் எப்படி எடுத்துக்க முடியுமோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இன்னைக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்டியூஷன்ல ஸ்போர்ட்டிங் கல்ச்சர் கூட ஆல்மோஸ்ட் டிக்ளைனிங் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸோ இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் என்கரேஜ் பண்றதோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியா பிளேஸ்மெண்ட்ஸா ஈவன் வி வேர் ஆல்சோ நாட் வெரி கிளியர் அபவுட் இட் இப்போ ஸ்போர்ட்டிங் அட்லீஸ்ட் இருந்தால் அட்லீஸ்ட் அந்த ஃபெயிலியருக்கு அக்செப்டன்ஸுக்கு கூட க்ரோ பண்ண முடியும் இன்னைக்கு அதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட இன்னைக்கு நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் இல்லைன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் போய் பாருங்கள் ஸ்கூல்ஸில் இருக்க கிரவுண்ட்ஸு காலேஜஸில் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இண்டோர் ஃபெசிலிட்டி அதை தவிர்த்து வேறு எதுவுமே பெருசாக இருக்கிறது இல்லை ஸ்போர்ட்டிங்க்கும் கூட அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் கரிக்குலர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறையா என்கரேஜ் பண்ண 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 அவங்களோட அக்வைன்டன்ஸும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எங்களோட தாட் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா காலேஜ்லேயுமே ஒரு யோகா அண்ட் சைக்காலஜி சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்டா எக்ஸ்பர்டா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க எதுக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ரெஸ்ஸிங் ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அண்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி இது எதுனால அப்படின்னா ஒண்ணு கரிக்குலம் ப்ரெஷரா அப்படின்னா இன்னைக்கு அது கிடையாதுங்க டிஜிட்டல் டிவைசஸ் அப்படின்னா பார்ஷியலி என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தான் நான் சொல்றேன் பார்ஷியலி ஐ உட் சே டிஜிட்டல் டிவைசஸ் எஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டூ மச் ஆஃப் ஸ்கிரீன் டைம் எங்க எதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறது இன்னைக்கு அஃப்கோர்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டிக்கான டைம் இருக்குல்ல பட்டு தானே எல்லாருமே திருந்துடும் இல்லையா அது மாதிரி தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த இடத்துல டிஜிட்டல் டிவைசஸ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்ட் ஆஃப் இட் இஸ் எஸ் தேர்ட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிளாஸில் பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணது அந்த காம்படிட்டிவ்னஸை வந்து இன்கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டேன் ஒரு பாசிட்டிவான காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் கொல்லப்பட்டுருச்சோன்னு எங்களுக்கே அந்த ஒரு அச்சுறுத்தல் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் நாங்களே கிளாஸில் ட்ரைனிங் முடிஞ்சோன்னா ரேங்கிங் பட்டியல் போடும்போது ரொம்ப யோசிச்சு தான் இப்போ போடுற மாதிரி இருக்கு ரீசன் என்னன்னா அந்த காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட்டே வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கம்பாரிசனா மாறா யோசிச்சு அப்படின்றத விட கொஞ்சம் பயத்தோட அப்படின்னு கூட சேர்த்துக்கலாமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏன்னா இது எங்க அவங்கள எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்றது இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் ஒரு ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட எங்களோட இன்ஸ்டியூட்லயே நடந்ததே இருக்கு ஒரு ஒரு பர்சன் காட் அஃபண்டட் பிகாஸ் ஆஃப் விச் விடன் பர்ஃபார்ம் ஃபர்தர் மோர் ஸோ வி ஹேவ் டு பிரிங் இன் சைக்காலஜிஸ்ட் handle that particular uh, candidate and understood understood what exactly was his problem and then adukku adukku
இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ்னா சயின்ஸுன்னு இருக்குது சொசைட்டி சம்மந்தப்பட்டது இது என்னோடய தனிப்பட்ட கருத்து தான் இது சின்ஸ் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கிறனால ஐ கேன் புட் இட் ஃபார்வர்ட் ஸோ சொசைட்டி சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் கூட நம்ம ஒரு கரிக்குலமாக மேபி மே நாட் பி த்ரீ கிரெடிட் கோர்ஸஸ் மேபி ஒன் கிரெடிட் கோர்ஸில் கூட இருக்கலாம் இன்றைக்கி தண்ணி யூசேஜை பற்றி நம்ம பேசுகிறதே கிடையாது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய வயசு அவங்களுக்கு இருக்குது நம்ம வேணாது ஒரு ஒரு கிரெடிட் கோர்ஸாக கொடுக்கலாம் இருக்குது சிலபஸில் வைக்கலான்னு ரூலே இருக்குது கோர் வேல்யூஸ் அண்ட் ஹியூமன்ஸே ஒரு டாபிக் இருக்குது அதுக்கு கீழே இத்தனை கிரெடிட் கொடுக்கலான்னு அந்த ரெகுலேஷன்லேயும் இருக்கும் அது பிரகாரம் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு கிரெடிட்டில் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணால் பின்னாடி வரும்போது அதை தவிர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்தியா வந்து இன்றைக்கி நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் வேர்ல்டோட ஸ்கில் கேபிட்டல்ன்றோம் இது எவ்வளோ பெரிய பெருமையான விஷயம் அதை நம்ம வந்து பயப்படலாமா அதை தான் நம்ம மூக்கிறோம் இன்றைக்கி அதுக்கு அரசாங்கம் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் மே இட் பி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி எஃபர்ட்ஸ் வேறு லெவலில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஒரு ஒரு அக்வெண்டன்ஸ் கவர்மெண்ட் தானே இப்படி ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தாங்களா அப்படின்னு டவுட் ஆகிற அளவுக்கு இன்னைக்கு எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த எல்லா எஃபர்ட்ஸும் ஒரு விஷயம் நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தை கரெக்ட் பண்ணலன்னா எவ்ரி திங் வில் கோ வேஸ்ட் இஃப் யூ டோன்ட் பில்ட் த ரைட் ஆட்டிடியூட் அமாங் த பட்டிங் இன்ஜினியர்ஸ் கண்டிப்பாங்க சார் அதாவது உலகத்திலேயே மிகவும் திறமை வாய்ந்தவர்கள் இந்திய மாணவர்கள் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை கேட்கும் பொழுதே அதுக்கு அப்படி இருக்க உங்களுடைய திறனை வந்து எதற்காகவும் நீங்கள் வீணடிக்க கூடாது என்பதுதான் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் ஏன் இந்த சமூகத்தின் குரலாகவும் இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த கியூ அந்த காத்திருப்பு அப்படின்றது இல்லாததுனால தான் உங்களுக்கு அந்த பொறுமை போயிடுச்சோ எதுவா இருந்தாலும் உடனே கிடைக்கணும் அப்படி கிடைக்கலன்னா அந்த தோல்வியை கூட தாங்குற ஒரு மனப்பக்குவம் இல்லை மாணவர்களை ஒன்னு மட்டும் நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க உங்களை காயப்படுத்துவது என் நோக்கம் அல்ல கல்லை காயப்படுத்துவது ஆசிரியர் நோக்கம் சார் இந்த நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதியை நோக்கி நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த மாணவர்களுக்கு உங்களுடைய மெசேஜ் என்ன இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா மாணவர்களுமே கற்பனைய விட்டு கொஞ்சம் வெளியில வரணும் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டேன் பேப்பர்ல டிகிரி இருக்கே நிறைய காசு கட்டினேன் கலர் கலராக டிகிரி வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு கலர் கலராக ஒரு கனவு வர மாதிரி ஒரு வேலை அமைஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கலர் எதுவாக இருந்தாலும் உண்மை வெண்மையாகத்தான் இருக்கும் ஆகவே என்ன சொல்கிறேன்னா மாணவர்கள் வந்து உழைக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தங்களை தயார்படுத்திக்கணும் உண்மை நிலையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு பல சூழ்நிலைகளுக்கு அப்புறமா ஒரு சாதகமான சூழ்நிலை என்னன்னா திறனை அடிப்படையாக வைத்து எத்தனையோ நிறுவனங்கள் நீ தொண்ணூறு மார்க் வாங்கினதான் வேலைன்னு சொன்ன காலங்கள் இருந்தாலும் இன்னைக்கு உன்னுடைய மார்க் எல்லாம் தேவையில்லை உன்னுடைய திறமை தான் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு ஜோகோ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் அரியது இருந்தா கூட உனக்கு வேலை கொடுக்குறேன் அதிகமான சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இந்திய நிறுவனம் ஸோ அந்த நிறுவனங்கள் வந்து திறனை மட்டுமே எதிர்பார்க்கின்றன உங்களுடைய திறனை வளர்த்துக்கணும்னா அதிகமான நேரம் தேவையில்லை நீங்கள் வந்து டெய்லி சாயங்காலம் உட்காந்து ஹோம் ஒர்க் பண்ணணும்னு தேவையில்லை ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தியானத்துக்கு ஈக்குவலாக கண்ணை திறந்திருந்தால் வெளிச்சம் தெரியக்கூடாது காதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சா எந்த சினிமா பாட்டை வரக்கூடாது மூக்கை திறந்து வைத்திருந்தால் கூட மீன் குழம்பு வச்சா கூட வாசனை தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரியான நிலை தியானம்னு சொல்கிறோம் அந்த தியானத்தை வந்து கல்வியில் அரை மணி நேரம் நீங்கள் செலுத்தினால் உங்களுடைய வெற்றி நிச்சயம் அந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் அதான் முடியும் போது ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட டீச்சர் எப்படி வந்து சொல்லி உட்கார வச்ச ஒரு வார்டன் மாதிரி படிக்கணுமா அப்படி அழகா இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செஞ்சிருக்கீங்க மெய்யப்பன் சார் உங்களுடைய மெசேஜ் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டாக பார்க்க வேண்டியது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறது இல்லை இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் படிக்கலாம் நியூஸ் பேப்பரில் பார்க்கலாம் எங்கே வேணாலும் பார்க்கலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொட்டி கிடக்கு இட்ஸ் இம்மன்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் ஸோ ஹவு டு வி ப்ரிப்பேர் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் சம்திங் விச் இஸ் நாங்கள் ஒரு டேர்ம் அடி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணோம் ஸ்டூடெண்ட் எக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் மனசு வைக்காமல் அது நடக்க முடியாது நாங்கள் கொண்டு வந்து ஸ்கில்லில் கொண்டு வந்து அங்கே கொடுத்துட்டு போக முடியும்னா தாராளமாக நாங்கள் ரெடி டெய்லி கூட வந்து வீட்டுக்கே வந்து கொடுத்துட்டு போயிடலாம் ஸோ அதை எக்யூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான உங்கள் பங்களிப்பு ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸ்கூல் முடிஞ்சிருச்சு காலேஜ் போனால் ஜாலி அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நம்ம எனக்கும் அப்படி தான் சொல்லியிருந்தாங்க அதெல்லாம் அப்படி கிடையாது லேர்னிங்
அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட ரோட் மேப்பை ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷனை ரெடி பண்ணலாம் இது ரெண்டும் பண்ணாலே போதும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் கேரண்டிடு நாட் ஜஸ்ட் பை வேர்ட்ஸ் நிறைய புக்கு நம்மளும் படிச்சிருக்கோ படித்தது நான் காலேஜ் படிக்கும்போது எங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எங்கள்கிட்ட சொன்னது இதெல்லாம் காட்டிலும் இந்த பத்து வருஷமாக நான் அங்கே பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் மோர் தேன் ஒரு ஒரு லட்சம் ஆவரேஜாக ஒரு வருஷத்துக்கு போட்டால் கூட பத்து லட்சம் பேர் கணக்கு போட்டு பாருங்கள் கண்ணு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் இந்த பேக்ரவுண்ட் அந்த பேக்ரவுண்டெலாம் இங்கே யாருமே பார்க்குறதே கிடையாது ஒன்ஸ் யூ ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஆல் செட் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கேருந்து லேட்டரில் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது ஸ்லோவாக போகிறது எல்லாமே இந்த திறமையை சம்மந்தப்பட்டது தான் ஸோ அதனால் உங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கோங்க கிவ் யுவர் பெஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்ட் இஸ் ஆல் சக்ஸஸ் நன்றி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்து எங்களுடைய மேலான ஆலோசனைகளை இந்த மாணவர் சமுதாயத்திற்கு கொடுத்ததற்காக ஜெம் தொலைக்காட்சியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் நேர்களை மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது தமிழரசி சிவகுமார்